人，想置我于死地，那我就算是拼得一死，也要拿你来定罪。这小子的力量，居然足以对我形成威胁，看来不能再拖了。想过去，就先打败我。自<笑>寻死路。谁生谁死，由不得你说了算。
停了，就不用再离开了。
空间，驱逐火莲，好生厉害。这等逆天力量，恐怕连地魔老鬼都难以相提并论。我的好师弟，今日算你走运。待我重整力量，再回来找你。结结束了吗？还好，那月，那月没。今日多谢两位出手，不然这内院恐怕就不复存在了。苏秦小子，你这大长老可当得不称职啊！若内院真遭此大劫，你死上十次都难以赔罪。这两位是千老白老，他们当年也是迦南学院的大长老，如今退休了，正在享清福。学生萧炎，见过千老白老。今日之事，因我所知，若要怪罪，我萧炎一人承担，与苏千大长老无关。你是当年那个掌控青莲地心火的少年？啊！倒是没想到，内院连藏经阁守卫都这般厉害。我记得。当年你只是一个小小的大道师吧，短短几年时间，便到了这个层次。迦南学院总算出了一个不错的学生。若是芒天池那老家伙知道了，只怕又要得意一番。嗯，你体内似乎不止一种异火，能将几种异火安稳地融于体内？这功法堪称举世无双，小子，日后外出历练，可得多加小心。小子受教了。嗯。没想到这么多年后，居然还能遇见一名恶难独体的拥有者，真是令人意外。哎，不过可惜。每一任恶难毒体的拥有者，都是差不多的结局、啊。两位不要一出来就吓唬人。今日还好有萧炎出面，不然以那地魔老鬼的实力，不知道会有什么样的局面。行了，也没说要拿他问罪。地魔老鬼是吧？没想到今日居然还能再见。还活着！啊！白烈千木，没想到你们两个老家伙竟然还没死！你这老鬼都还活着，我们怎可能死？千老白老，不能放过这个老家伙！这些年，我们迦南学院不少学员都被魔岩蛊所害。今日若放他离去，日后定是大患。若他们真要下手，恐怕今日得命丧于此。千老白老，千万别让那老家伙逃掉！<笑>不要心急，这老鬼逃不掉的。这次由你出手吧，还是老一套空间血遁。这么多年了。
这个七星斗宗毫无长进，今日便由我来了结以前的恩怨。啊、这便是斗尊的实力吗？哼，斗尊，你倒是高看我们这两个老家伙了。我们只是略懂空间之力罢了，与真正的斗尊比起来，还差得远呢。这样都还不能称为斗尊强者。我与老百顶多算九星斗宗吧，虽说与斗尊只有一星之差，但就这一线之隔，耗费了我二人数十年之力，依旧未能成功突破。啊、里面竟没有丝毫灵魂痕迹。白老，能把地魔老鬼的尸体交给我吗？二老，苏谦想请两位帮个忙。嗯，这小家伙中了剧毒，需要斗尊强者才能彻底驱除。不知二老能否联手为其驱毒？嗯，居然需要斗尊强者才能化解。小子，你过来让我看看。这东西号称魔毒般，是一位斗宗强者凝其毕生斗气所下，剧毒无比，非斗尊强者难以驱除。嗯，居然能让一名斗宗强者耗尽毕生斗气来对你下毒，真给你小家伙面子。毁灭火莲虽然威力巨大，但我尚未掌握成熟。虽然能做保命底牌，但风险也太大了。出发前，要尽可能以最快最稳妥的方式提升实力，日后行走中州才更稳妥。就先从六合游身尺开始吧。这是卷轴制造者的灵魂印记。地界终极斗气，竟然还残存有卷轴制造者的灵魂印记。无论是提升整体实力，还是修炼六合游身尺，都需要火属性能量极为精纯的地方。内院的天焚炼气塔正合适。此物乃聚火壶，只要将一丝陨落心眼本源注入其中，再以斗气将其激活。便可源源不断的产生新火，太好了！那等我入塔后，分玉里心眼本源注入里面。小言，分化陨落心眼本源，势必会对你产生不小的伤害，此事你可要考虑清楚。大长老，这陨落心眼本就是内院所有，我将之收服，已经给学院造成了巨大的损失。重燃天焚炼气塔，萧炎义不容辞。嗯，哎，少了陨落心炎这个修炼利器，天焚炼气塔也不如从前热闹了。大长老放心，我会尽全力为天焚炼气塔制造一个永不枯竭的心炎。嗯，尽力便好。老夫啊，更担心你此次的修炼。岩浆世界，并不像你想象中那般平静
这修炼之事要量力而为，切不可操之过急。嗯，萧炎谨记，不会鲁莽行事。<笑>那就好，走，随老夫去炼气塔最底层。这里的火属性能量便如此炽热，更别提那岩浆世界中是何等恐怖。你确定要在那里修炼吗？大长老放心便是，我有异火护体，寻常火焰不足为惧。况且我所需要的，正是这股炽热的火属性能量。你这小子还真是怪物。对了，地方，这里的火属性能量还是一如既往的浓郁。想必修炼一段时间后，我的实力定能精进不少。既然你有自信在这里修炼，那老夫便不阻拦了。若是出了什么意外，便发信号，老夫会下来救你。小子，记住了。进去吧。怎么会莫名有一种被召唤的感觉？难道这下面真有什么东西与我有所联系？这片岩浆世界。还是跟我上次离开前一样，没有丝毫的生命气息，到处透着压抑的感觉。之下，无人可尽其身。这能量竟然这么霸道，还好我早有准备。
待会儿就用你做路标吧。虽地处内院之下，但只怕就连苏千大长老也对这岩浆世界不甚了解。应该是类似魔盒的东西吧。对于修炼火属性的人来说，这可是难得一见的补品。呼唤来的。
，这下麻烦了。心言。解决天分练气塔的枯竭问题，我也就能放心去中州了。这。阁下是何人？嗯，安静一点，小娃娃。老夫可没二辈。哎呀，哎呀，哎呀，嗯。陨落心炎，你收服了陨落心炎。他竟能一眼就看出我体内的陨落心炎，不知老先生在此，小子冒昧闯进，还望见谅。老先生，你这是何意
。雪落心眼明明已经被我彻底炼化，怎么还会对他如此顺从？<笑>哎呀，他可是我的小宝贝呀、啊！虽然你炼化了他，但在我的手上，感觉还和当年一样。<笑>嗯，老先生，不要戏耍我了。当初收服陨落心眼时，可未曾察觉到他是有种植物。呃。嗯，你当然察觉不到，那是因为我在临死前便放了他自由。嗯，看样子他此言应该不假、啊。这老家伙不会把陨落心眼给收回去吧？若真这样的话，只能拼命了。嗯，放心，老夫不会抢你的陨落心眼。这小子体内带着一丝极淡的木气，想必是一名炼药师。要是不仅如此，老夫还可以将这幼生体的陨落星岩赠与你。他这是什么意思？嗯整体的陨落心眼还打动不了他，真是个贪心的小鬼。罢了，嗯，此、嗯、乃天劫斗技，五轮离火法，老夫的成名斗技，这两样宝贝我都可以给你。嗯，无事献殷勤，非奸即盗。贪心的小崽子，老夫手里的这两样宝贝，每一个都是能引起轰动的存在，都给你小子了，竟然还不知足，看老夫不好好教训你！嗯、老先生息怒，老先生梦寐后躁，却不道出是何缘由，晚辈自是不敢轻易收手。嗯，要、嗯、不是因为老夫的灵魂即将消散，老夫。老夫才不会讨好你一个小辈，竟然落到向小辈求助的地步，真是丢脸！和老师一样的境遇吗？你小子，哼！要是乖乖接受了老夫的礼物，欠了老夫的人情，嗯，老夫再提要求，不就合情合理了吗？原来是有求于我。小子鲁莽，冒犯之处还请海涵。不知老先生明会。哼，老夫要天火，便人称老夫为天火尊者。尊者，斗尊强者。嘿嘿，你我皆是陨落星岩的主人，也算是有缘。想当年。老夫在这岩浆世界，意外发现了这种幼生体的陨落心炎，老夫自是不愿放过此等机缘。可惜，两种异火互相排斥，爆发异火之战令我身受重伤。那该死的火焰蜥蜴人，竟趁机偷袭老夫，使得老夫肉身崩溃。将死之前，我释放了他，而灵魂附于这幼生体之上。造化弄人，你走吧，老夫不为难你，死又何惧？天火尊者的处境和老师何其相似，都身不由己的被禁锢，不见天日。老先生且慢，小子不才，不知道老先生有何难处，小子愿意鼎力相助。嗯、相助。老夫需要你个小子相助什么？是公平的交换。小子错了，是交换，公平的交换。嗯哼哼，嗯。作为一名炼药师，不知你可知道如何修复灵魂？嗯，略懂一二
，倘若老先生不嫌弃，小子愿意一试。真的？你真有办法？嗯嗯，老夫不用死了，不用死了。呜呼呜！不过，不够什么？你想反悔吗？饶是我有修复灵魂的方法，但要为一名斗尊级别的强者修复灵魂，也并非易事。只要你帮助老夫，这陨落心炎和控火之法都归你了。若是怀疑老夫诚意，你可以先取卷轴，确定没问题后，再助我修复灵魂不迟。前辈言重了，小子是希望您能再额外答应小子一个条件。嗯。和迦南学院有恩怨的不止我一个人，只要和那些势力结成联盟，我就能踏平迦南学院，杀掉萧炎。尊老想要的菩提化体弦，还不是手到擒来？你最好说到做到，不然，你只怕会变成城中之虎了。<笑>冒牌斗尊吧，无知小儿竟敢怀疑本尊实力！哼哼！老夫的灵魂体虽然已跌落成八星斗宗，这种小场面只是想锻炼锻炼你。这些家伙究竟是如何出现的？学着点，走喽。究竟，老佛能模糊感应到，岩浆深处有一种极为可怕的存在，连斗尊都惧怕的存在。以我如今的实力，连那些火焰蜥蜴人都闯不过，何况身边还有不知敌友的天皇尊者。我的确需要力量去解救父亲和老师，但前提是我必须活着。走。太虚弱，快维持不住这个能量罩了。等我好好睡一觉，恢复了再说。那我，哎，果然还是一如既往的不靠谱。修炼五轮离火法。
萧炎在下面待了这么久时间，会不会遇到什么麻烦事了？以三弟如今的实力，应该不会有事，反而是那寒风，到处拉拢黑角与各路强者，准备结盟进犯学院，也不知三弟能否赶在开战前出来。刚才那招还挺不错，颇有老夫当年三分的威力。走吧，蜥蜴人越来越多了。嗯，这老头估计早就醒了，躲在一旁看好戏呢。你看，六合游身尺已有小车，无论力或法，也已凝练出狼形。你小子终于舍得出来了，大长老今日才有空来这下面，还以为你遇见什么麻烦事了呢？啊？你又突破了？嗯，六星斗皇了。哎，你小子，我当年在斗皇级别时最快的一次晋级，也花费了一年左右的时间呢。啊，大长老。看看这是什么东西？嗯，这是陨落心炎本源。你怎么将本源注入其中了？知不知道这样会让你止步不前？你这样还怎么跟魂殿斗？大长老放心，这虽是陨落心炎，但不是我体内那朵，不然的话，威能怎会如此之弱？确实如此。你意思是，你又找到了一份陨落心炎？嗯，这是我在岩浆世界中找到的。虽然处于幼生期，但依然能够令得天分炼气塔发挥作用，并且从小开始供养，长大后也不会对内院有任何排斥。换句话说，天分炼气塔或许可以永久开启了。取走了一个野性难驯的成熟异火，却还了内院一个听话的幼生体异火，这之间便算是彻底了清了。这下总算能够安心了。天分炼气塔又能产生新火了，就是这种感觉。是，终于好了。你你你，辛苦你了，这都是我应该做的。这段时间，你没在学院里惹事吧？啊！哼！啊！你晋级了？嗯，运气好罢了。不错啊，又晋级了。我们有了寒风的消息。寒风，据我最新得到的情报，寒风此时便在魔岩谷。以魔岩谷的名义，邀请了黑角鱼诸多强者，明日前去古州
。这个寒风野心素来不小，若是叫他联合了黑角域其他势力，只怕迦南学院和萧门都将受到极大的威胁。魔岩谷与我萧门结怨已深，此次正好一举灭了他。二哥，调动萧门所有可支配的强者，明日我们尽数前往魔岩谷。寒风，永不翻身。<笑> I like.